ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഈ ചാനലിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ അഥവാ മാത്സിൽ വളരെ പിന്നിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നതിലായാലും സ്കൂൾ തലത്തിലായാലും സ്കൂൾ പഠനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായാലും മാത്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെയും ഒരുപാട് പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും നമുക്കറിയാം അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവർക്കായി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഞാൻ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മാത്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായ പ്രൈൻ നമ്പർ അഥവാ അഭാജ്യ സംഖ്യകളെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൈൻ നമ്പർ അഥവാ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അത് നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രൈം നമ്പർ പ്രൈൻ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും പ്രൈൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രൈൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് നമ്പറുകൾ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇത്രയും നമ്പറുകൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ഏതൊക്കെ നമ്പറുകൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ നമ്പറുകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പറയാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ വേറെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ടും ഒന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ ഒന്ന് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ട് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ഒന്നിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ മാത്രമേ രണ്ടുള്ളൂ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ നാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ടും നാല് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടും അഞ്ച് കൊണ്ടും മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ആറ് എന്ന സംഖ്യയെ ഒന്ന് കൊണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും ആറ് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയെ ഒന്ന് കൊണ്ടും ഏഴ് കൊണ്ടും മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ അങ്ങനെ ഇത്തരം ഒരു സംഖ്യ ഏതൊക്കെ നമ്പറുകൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഘടകങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ സംഖ്യകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് മൂന്നിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ത്രീയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്നും ത്രീയും മൂന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്നും മൂന്നും നാലിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്നും രണ്ടും നാലും അഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്നും അഞ്ചും ആറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ആറും ഏഴിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്നും ഏഴും ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിന് ഒരു ഫാക്ടറേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ചില സംഖ്യകൾക്ക് രണ്ട് ഫാക്ടറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ടിന് രണ്ട് ഫാക്ടറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നും രണ്ടുമാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഘടകങ്ങൾ മൂന്നിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നും മൂന്നും അതുപോലെ അഞ്ചിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നും അഞ്ചും ഏഴിനും രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ഏഴും ഇത്തരം സംഖ്യകൾ അതായത് ചില സംഖ്യകൾക്ക് രണ്ട് ഫാക്ടറുകൾ മാത്രമേ കാണൂ അതിലൊരു ഫാക്ടർ തീർച്ചയായും ഒന്നായിരിക്കും അടുത്ത ഫാക്ടർ ആ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ചില സംഖ്യകൾക്ക് രണ്ട് ഫാക്ടറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് രണ്ട് ഫാക്ടറുകൾ മാത്രമേ ചില സംഖ്യകൾക്ക് കാണൂ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് തുടങ്ങിയ സംഖ്യകളുടെ ഫാക്ടറുകൾ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ചിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ഏഴ് എന്നിങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇത്തരം സംഖ്യകൾക്ക് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്തരം സംഖ്യകളെ പറയുന്ന പേര് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇത്തരം സംഖ്യകളെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് പറയുക പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അഥവാ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ
പതിനേഴിനെ ഒന്നുകൊണ്ടും പതിനേഴ് കൊണ്ടും മാത്രമേ ഹരിക്കാൻ സാധിക്കൂ ഒന്നുകൊണ്ടും ആ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇത്തരം സംഖ്യകളെയാണ് മാക്സിൽ പ്രൈം നമ്പറുകൾ എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് മാത്രം ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പറായിട്ട് അതായത് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയായി കണക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഫാക്ടറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സംഖ്യയെ നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പറുകൾക്ക് ഉദാഹരണം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എഴുതും വേണ്ടത് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ടില്ല ഒൻപതില്ല പത്തില്ല പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഇവയെല്ലാം പ്രൈം നമ്പറുകളാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ ഏതാണെന്ന് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചാൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഭാജ്യ സംഖ്യ ഏതാണ് ഉത്തരം രണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് അത് ഏഴ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂരിപ്പിക്കുക ഡേഷ്ടയ്ക്ക് അടുത്ത സംഖ്യ ഉറപ്പറ്റും പതിനൊന്നാണ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരണം ഇത് പ്രൈം നമ്പറുകളാണെന്ന് പ്രൈം നമ്പറുകളോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സംഖ്യകളാണ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പറുകളോടൊപ്പം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സംഖ്യകളാണ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് കോമ്പോസിറ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് ഫാക്ടറുകൾ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള രണ്ട് ഫാക്ടറുകൾ മാത്രമുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇത്തരം സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പറുകൾ എന്ന് പറയുക എന്നാൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സംഖ്യകളും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സംഖ്യകളായ നാല് നാല് ആറ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ഇത്തരം സംഖ്യകൾക്ക് ഇത്തരം സംഖ്യകൾക്ക് നാല് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് നാല് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് ര ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് ഇത്തരം സംഖ്യകൾക്ക് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സുകൾ കാണാം നാലിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഫാക്ടറുകളുണ്ട് ആറിനും ആറിന് നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എട്ടിന് നാല് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒൻപതിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അഥവാ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ ഓസിറ്റ് സംഖ്യകളെന്നാണ് അതായത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങളുള്ള സംഖ്യകളെ കോമ്പോസിറ്റ് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഫാജ്യ സംഖ്യകൾ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ മലയാളം അഫാജ്യ സംഖ്യകൾ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുക രണ്ട് ഫാക്ടറുകൾ മാത്രമുള്ള സംഖ്യകളെ പ്രൈം നമ്പറുകളെന്നും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് നാല് തുടങ്ങിയ ഒന്ന് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സംഖ്യകളെ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറുകൾ എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഈ ചാനലിൽ ഇടുന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് പ്രൈം നമ്പറിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇത്തരം മാക്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അൺലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക ഗണിതശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തുമായിട്ടുള്ളതോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു